সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জিলু রহমানের উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় পরিবেশিত হচ্ছে নিটল টাটা বিএসবি ক্যামেরন স্কুল অ্যান্ড কলেজ দি এশিয়ান এজ ও এসসিএল এবং ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেডের সৌজন্যে চলুন দেখা যাক তৃতীয় মাত্রা বিদেশে ছাত্র ছাত্রী প্রেরণের জন্য বাংলাদেশে অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান ফর্মার অ্যাপ্রুভড পার্টনার অফ দ্য ব্রিটিশ হাই কমিশন ব্রিটিশ কাউন্সিল সার্টিফাইড এজেন্ট ও এস সি এল সুনামের সাথে ইউকে ইউএসএ কানাডা জার্মানি নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া সাউথ কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা আয়েলস কোর্স বেসিক ইংলিশ কোর্স এবং অন্যান্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয় ভিজা ইন্টারভিউয়ের আগে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা তদারকির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএসআর অ্যাপ্রুভ রেজিস্ট্রেশন সেন্টার ওএসএল ঠিকানা ওএসএল ফিফটিন বরুণ ভবন গুলশান সার্কেল টু ঢাকা ফোন জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত We love Bangladesh We love Asian age Liberty won't break in the cage Facts and truth fill up the page We love Bangladesh We Our heritage Asian is our inspiration The Asian age Your access to information ক্যাম্ব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত একটি শিক্ষা সেবা ও জনকল্যাণমুখী স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে সুসজ্জিত শ্রেণী আধুনিক ল্যাব ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের সকল শিক্ষা উপকরণ ফ্রি দেয়া হয় আমাদের রয়েছে হোস্টেল ট্রান্সপোর্ট স্কলারশিপ ও এসএসপি সুবিধা এছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে হয় না ক্যাম্ব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত সকল ক্লাসে রয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলামে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনে পড়াশোনার সুযোগ আলোকিত মানুষ করার কারিগর ক্যাম্ব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ গুলশান সার্কেল দুই ঢাকা সে যে আমার জন্মভূমি সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা উনিশ বছরে অর্থাৎ চ্যানেলাই উনিশ বছরে পা দিল জন্মদিনের রেশ এখনও কাটেনি দ্বিতীয় দিনের মতো তৃতীয় মাতায় আপনাদের আবারও জন্মদিনের শুভেচ্ছা অর্থাৎ উনিশ বছরে উনিশের উচ্ছ্বাসের শুভেচ্ছা আর সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি পায় বসে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মোহন আর আমার ডানে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় নীলোফার চৌধুরী মনি স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার মুশফিকুর রহমান মোহন রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আমরা প্রায় নিয়মিতই কথা বলছি এবং এটি এটি আন্তর্জাতিকভাবেও আলোচিত বিষয় সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের একটি বৈঠক হয়েছে অনেকেই মনে করছিলেন সরকারি দলের ভাষ্য যে এই 
বৈঠকের আয়োজনে যদি আমরা জানি দৃশ্যত ষাটটি দেশ এই বৈঠকের আহ্বান করেছিল এখানে বাংলাদেশ একটা ভালো কূটনৈতিক তৎপরতার ফসল হিসেবে অনেকে এটিকে দেখছিলেন কিন্তু বৈঠক শেষে একটা চূড়ান্ত হতাশা সবার মতেই লক্ষ্য করা গেছে লক্ষ্য লক্ষ্য করা গেছে কেন বাংলাদেশের মিত্র হিসেবে পরিচিত বিশেষ করে বর্তমান সরকারের মিত্র হিসেবে পরিচিত যারা তারা মোটেও তাদের অবস্থান বদলাননি বরং বলা যেতে পারে যে তারা যে সুরে যে ভাষায় কথা বলছিলেন সেটি আরও স্পষ্ট করে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন এমন কেটিও লক্ষ্য করা গেছে যে অন্য যারা কথাবার্তা বলছিলেন তাদের অনেকে সুরই খুব একটা কঠোর ছিল না একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে জাতিসংঘ মহাসচিব তিনিও তো দীর্ঘদিন ধরেই বেশ কড়া ভাষায় কথাবার্তা বলছিলেন তার বক্তব্যের মধ্যেও খানিকটা অনেকে যেমনটা মনে করছিলেন যে এই বৈঠকের পরে হয়তো আরও কিছুটা কঠোর একটা অবস্থা নেবেন সেটিও লক্ষ্য করা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যেন অনেক অনেক ক্ষেত্রে মনে করেন অনেকে যে খানিকটা নমনীয় অবস্থার মধ্যে তো এটি আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন অনেকে অনেকে মনে করে যে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ব্যর্থতার একটা চরম নজির এটি এবং এটি বললেও হয়তো অনেকে পছন্দ করেন না তারপরে অনেকে বলে থাকেন যে বাংলাদেশ আসলে এখন কূটনৈতিকভাবে বন্ধুহীন বলা যেতে পারে আপনার বক্তব্য শুনতে চাই ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দকে বিশেষ করে চ্যানেল আই উনিশ বছরের পদার্পণের নতুন ক্ষণে এখানে রোহিঙ্গা সমস্যাটা আসলে আপনি যেভাবে বললেন যে বাংলাদেশ বন্ধহীন কূটনৈতিক অবস্থায় বিরাজমান ঠিক আমি কথাটা মানতে প্রস্তুত না কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটা সমস্যা বিরাট সমস্যা এবং এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য সমস্যা তা না বিশ্ব মানবিকতার সমস্যা এখানে যে জিনিসটা আমরা বারবার ঘুরে ফিরে দেখি যে পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক ঘটনা ঘটলে খুব ছোট্ট ঘটনা ঘটলে সেটা বিশ্বময় খুব বড় কিছু হয়ে যায় আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা অন্যরকম কিছু হয়ে যায় আর এখানে রোহিঙ্গার যে ব্যাপারটা এটা যে শুধু মুসলমান ইস্যু ঠিক তাও না আর আপনি বললেন আমাদের যে বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখানে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে খুবই জটিল একটা অঙ্ক স্ট্র্যাটেজিক্যাল লোকেশান অ্যান্ড আদার্স আপনার মিনারেল রিসোর্স অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিস আমার কাছে মনে হয় এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই জায়গাটাতে আপনি যদি খেয়াল করি আমরা যে ইউএসএ ইউরোপের অন্যান্য দেশ সহ সকলেই মানে অবশেষে প্রতিবাদের মুখ খুলেছে কিন্তু আপনি যে ইঙ্গিত করলেন তিনটে দেশ তারা কিছু বলছে না তারা বলছে আমি সেটি বলছি ওই জন্য বলছি তারা বলছে না কেন তাদের সমর্থনে তারা অনর তা এখন একটা জিনিস কি যদি আমরা দেখি চায়নার সাথে মিয়ানমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং বহু ধরনের বাণিজ্য এবং অন্যান্য কিছু আবার আমরা হয়তো বলতে পারি যে আমাদের একপাক্ষিক বাণিজ্য তো বিশাল যে চায়নার থেকে আমরা যে পরিমাণ সম্পদ ক্রয় করি তার বিনিময় চায়না এটা কনসিডার করা উচিত আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে ধারণাটা ঠিক না কারণ বাণিজ্য এক জিনিস আধিপত্য ক্ষমতা বিস্তার সম্পূর্ণ অন্য জিনিস তো এইখানে এই আঞ্চলিক ক্ষমতা আধিপত্য এবং নিরবিচ্ছিন্ন কিছু সুবিধা দিয়ে ধরে রাখার ক্ষেত্রে স্বভাবতই মনে করেন যে তাদেরই পক্ষ নিচ্ছে এই বিশেষ দেশগুলো এটা আমার নিজস্ব না সেটি তো তারা নিচ্ছে আমার 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 প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখানে বাংলাদেশের তৎপরতা বাংলাদেশ কি করছে এইখানে বাংলাদেশের যে ব্যাপারটা আপনি দেখেন যে এইটা কিন্তু যখন যেমন আমরা কয়েকদিন ধরে আমি এই অনুষ্ঠান থেকে নিজেই বলেছি কয়েকবার যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আসলে নিজেই চলে যেতে পারেন এখন ভারতে চীনে রাশায় বিভিন্ন টিম করে করে বিভিন্ন অন্তত পঞ্চাশটি দেশ এই অনুষ্ঠান থেকে বলা হচ্ছে এখন সেই সুরে অন্যান্যরা বিএনপি নেতৃবৃন্দ দেখছি বলছে কালকে বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত তিনটি দেশে যাওয়া উচিত একটা ওয়ার্কিং ভিজিটে তিনি যেতে পারেন 
পররাষ্ট্র দপ্তর বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যদিও চেষ্টা করছেন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে খুবই চমৎকার একটা বক্তব্য রেখেছেন প্রস্তাবনা রেখেছেন সাইড লাইনের বৈঠকগুলোতে উনি কথা বলেছেন কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর যেটি এখন সরকার পক্ষের লোকজন বলছেন যে দৃশ্যমান নয় অদৃশ্যভাবে তারা তৎপরতা চালাচ্ছেন কিন্তু তৎপরতার ফলাফল কি আউটপুটটা তো কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না এখন যে ব্যাপারটা এখানে গোপনে তৎপরতা চালাবার কি আছে সেটিও স্পষ্ট তো নয় এখানে যে ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা একটা জায়গায় আমরা দেখছি যে এটা কি হচ্ছে এটা ক্লিয়ারলি জেনোসাইড আমার আমার ভাষায় যদি এটা জেনোসাইড হয় এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে মার্কিন ইয়া মিয়ানমারের সেনাপ্রধান বলেছেন যে যা বাঙালি আছে সব পাঠিয়ে দেবে কাউকে রাখবেন এখানে সর্বশেষ তার বক্তব্য জি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি জেনোসাইড হয়ে থাকে এটা তো বাংলাদেশের একক দায়িত্ব না বিশ্বের দায়িত্ব বটে তো সেই ক্ষেত্রে কেন আমরা এই তিনটা রাষ্ট্রকে সরিয়ে রাখি একদিকে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র কেন সেইভাবে জরুরি পদক্ষেপ নিচ্ছে না এটাও কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা অ্যালার্মিং বিষয় আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করছি তো সো ঘুরে ফিরে যে জিনিসটাই আসছে যে এই যে আঞ্চলিক আপনার আধিপত্য বিস্তার এটাই বোধ হয় সাম্রাজ্য বিস্তার বা সাম্রাজ্য ধরে রাখা আমার কাছে মনে হচ্ছে এইটাই মূল ব্যাপার আর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে নেত্রীর ভাষণে নেত্রীর চেষ্টা করে যাচ্ছেন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যেটা আপনি বললেন আমরা জানি এবং নেত্রী এখন অসুস্থ থাকার কারণে আমার মনে হয় যে নেত্রী ফিরে আসার পরে এই কারণেই হয়তো বা যে কেন চুপি সারে বা মানে ঠিক গোপনভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে যে নেত্রী ফিরে আসার পরে ওনার সাথে আলাপ করে ফার্দার স্টেপটা নেওয়া হবে তখনই এটা মানে জনসমক্ষে আসবে এটাও হতে পারে কিন্তু যে জিনিসটা এটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত বড় সমস্যা এবং খুব শক্তভাবে আমাদেরকে ট্যাকেল করতে হবে কেননা এটা আসলে বিএনপির সমস্যা না এটা আওয়ামী লীগের সমস্যা না এটা সমস্যাটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সমস্যা আমি বিশ্বাস করি আমরা সম্মিলিতভাবে সমাধান করব এবং সমাধান করতেই হবে এবং কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশ সফলতার একটা দৃষ্টান্ত বা নজির স্থাপন করবেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশ জনগণ সফল হবে ধন্যবাদ যারা দেখছেন শুনছেন আমি প্রথমেই চ্যানেল আয়ের উনিশতম জন্মদিনে জানাচ্ছি আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে শুভ জন্মদিন অফ চ্যানেল আয় আমি চ্যানেল আয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করি চ্যানেল আয় যাতে সত্যনিষ্ঠ আমাদের খবর সংবাদ থেকে শুরু করে সব কিছু পরিবেশনা করে যুগ যুগ বেঁচে থাকে সেটা যেমন আমি বলছি চাইছি তাদের কাছে পাশাপাশি চ্যানেল আয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আজকে এই যে আমরা দু চার কথা বললে মানুষ আমাদেরকে চেনে আপনারা যারা দেখছেন আমাদেরকে চেনেন জানেন সেটা চ্যানেল আই এবং তৃতীয় মাত্রা সুবাদে এই তৃতীয় মাত্রার কিন্তু জন্মভূমিটা চ্যানেল আয়ের ভেতরেই শুভ জন্মদিন আমরা আসলে বাংলাদেশ আজকে এমন একটা জায়গায় এত অস্থির সময় এত সব দিক দিয়ে আমরা যে দিকে তাকাই আমি যে যে মুহূর্তে কথা বলছি কেন জানি কাকতালীয়ভাবে বাংলাদেশের যদি আমি বড় বড় তিনজন নেতার কথা বলি তারা তিনজনই অসুস্থ আমি জানি না এই অসুস্থতার রহস্য থাকতে পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু অসুস্থতা একটা জাতির জন্য ভালো কোনো খবর নয় ঠিক তেমনই আজকে আমরা যখন কথা বলছি তখন আপনার গত মাসের আগস্ট মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে আমি প্রায় এক মাস ছয় সাত দিন যাব যে রোহিঙ্গাদের যে অবস্থা এর আগেও রোহিঙ্গারা এসছে এর আগেও সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং এই সমস্যাটা বহুদিনের বার্মার সাথে আমাদের এই সমস্যাটা নিয়ে আমরা হয়তো বা আন্তর্জাতিকভাবে ওইভাবে সমাধান করতে পারিনি বিধায় আজকে আমাদের এত বড় সমস্যাটা সহ্য করতে হচ্ছে এবং আমি এক কথায় বলতে চাই যে যে সরকারে আছে যখন যে সরকারে থাকে আমি তখন তাকেই বলা হয় এই সরকার বর্তমান বাংলাদেশের সরকার কূটনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ কারণ এটা যদি পাঁচ দিন সাত দিনের জন্য কোনো গেস্টের ব্যাপার হতো তাহলে একটা দেখা একটা ব্যাপার বোঝা যেত আমরা জানি বাংলাদেশ ছাপ্পান্ন দশমিক সামথিং বর্গ মাইলের একটা দেশ এখানে আমরা এমনিতেই অনেক মানুষ এবং আমি যদি ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করি যে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে অবস্থাটা বাংলাদেশে যদি এক হাত সমুদ্রের পানি যদি এক হাত পর্যন্ত বাড়ে তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ বাংলাদেশ ডুবে যাবে এর মধ্যে যখন লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা এর আগেও চার লাখ ছিল এখনও প্রায় পাঁচ লাখ বা কেউ বলে তার চেয়ে বেশি তার চেয়ে কম বা আমরা ধরেই নিলাম প্রতিদিনই স্রোতের মতো রোহিঙ্গারা আসছে এবং সেটার 
একটা দেশ একটা মুসলিম দেশ হিসেবে একটা বিশ্বের এই সময়ের একটা গ্লোবাল ভিলেজের একটা দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যে সহযোগিতা করেছে আমি গর্বিত ওই ব্যাপারে কিন্তু সেটার পাশাপাশি সাথে সাথে উচিত ছিল আমাদের আমাদের নিজেদের সংগতি কতটুকু সামর্থ্য কতটুকু সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের কূটনৈতিক অবস্থানটা বাড়ানো কারণ আমি মনে করি বাংলাদেশের যে কূটনৈতিক অবস্থাটা বেশ কিছু সংসদ সদস্য হওয়ার সুবাদে কিংবা বাইরে এমনিও বাইরের বিভিন্ন এনজিওগুলোর বরাতে আমি বেশ কিছু দেশে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল সেখানে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের যে কূটনৈতিক অবস্থানগুলো যে দেশেই আমরা যখন যাই না কেন তাদের ওই দেশের বাংলাদেশি অ্যাম্বাসির সাথে আমাদের মিনিমাম কিছুটা যোগাযোগ থাকে হয় আমরা তাদের যে অবস্থান আমরা দেখি এত এত মানে কি বলবো যে 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 অবস্থাটা আসলে বলার মতো না তারা ওইভাবে মানে অভিজ্ঞ না অজ্ঞ আমি বলতে চাই তারা এমনিতেই খাও দাও ঘুমাও ফরেন চাকরি মানেই এরকমই মনে করা হয় আমরা যদি ওইভাবে যে অন্য অন্য দেশের ফরেন সার্ভিসটা যেমন বাংলাদেশে কিছু হলে আমরা যখন দেখি ইউএসএ অ্যাম্বাসেডর যখন একদম সংবাদ সম্মেলন করে বা বিশ্বের আরও আরও ইউরোপিয়ান অ্যাম্বাসেডর বা আরও অন্য অন্য উন্নত দেশের অ্যাম্বাসেডররা যে ভূমিকা নেয় আমরা বাংলাদেশের কোনো অ্যাম্বাসির সেই সেই অবস্থাটা কখনোই দেখিনি এবং এই মুহূর্তে যারা মিনিস্টার আছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে তারা আমি কাউকে ছোট করে কথা বলছি না আমি যদি পোশাক ব্যবসায়ী হই আমি পোশাকটাই ভালোভাবে বুঝবো আমি যদি আদার ব্যাপারী হই আমি আদাটাই ভালোভাবে বুঝবো আমার কিন্তু বোঝার কথা না কূটনীতি কূটনীতির ভাষাই কিন্তু আলাদা যেটা আমি আরও কয়েক জায়গায় এই কথাগুলো বলেছি আমাদের এই সমস্যাগুলো ছিল এবং আজকে আমরা যে প্রমাণটা পেলাম আমরা দেখেছি বর্তমান সরকার যে বড় বড় বুলি আওড়াতেন উন্নয়নের বুলির পাশাপাশি তারা ওই সমান সংখ্যক বলতেন চায়না আমাদের বন্ধু রাশিয়া আমাদের বন্ধু আমরা রাশিয়ার জন্য একশো বছরের অ্যাডভান্স আমরা অস্ত্র কিনে নিতে পারি যে অস্ত্র আমাদের দরকার হবে না জং ধরে পচে মরচে পড়বে অথবা আমাদের সন্ত্রাসীরা আরও বড় বড় সন্ত্রাসী হবে সেই অস্ত্র আমরা কিনতে পারি যাদের কাছ থেকে যাদের শত শত হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে আজকে যখন আমরা বিপদে পড়ি মানুষ বলে গুণীজনরা বলে বিপদেই বন্ধুর পরিচয় আমরা কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে চায়না এবং রাশিয়া যে তিনটা দেশকে বর্তমান সরকার এবং আমরাও মনে করি যে এই তিনটা দেশ এই সরকারকে এই স্বনির্বাচিত সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছে কিন্তু আমরা যখন দুঃখের সাথে অবজার্ভ করি যে বিপদে পড়ার সময় এত বড় আন্তর্জাতিক বিপদ এবং চাপের মুখে আপনি জানেন আপনারা যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে রোহিঙ্গাদের অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি হয় নাই কিন্তু জাতিসংঘের চাপে পড়ে কিন্তু রাজি হতে বাধ্য হয়েছেন এটা কিন্তু এমন না যে বিএনপি বলেছে আর বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী তাদের অ্যাকসেপ্ট করেছে তো যে জাতিসংঘের চাপে পড়ে আমরা বাধ্য হলাম সেই জাতিসংঘ কিন্তু মায়ানমার দিয়ে ঢুকতে পারে না তার প্রতিনিধি পাঠাতে পারে না এবং বিশ্বের সমস্ত সাংবাদিক প্রতিনিধিরা কিন্তু বাংলাদেশে তাকিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার টেকনাফের থেকে দেখে কিন্তু রোহিঙ্গাদের অবজার্ভ করছে তারা কিন্তু আসল অবস্থানটা দেখতে পায় না আমি তার একটা এক্সাম্পল দিই যে দু কয়েকদিন আগে অ্যামনিস্টি বলেছেন যে এখনও ওখানে আগুন জ্বলছে দু তিন দিন আগের ঘটনা এখনও ওখানে আগুন জ্বলছে এবং সেই আগুনে আমরা গুগল সার্চ দিয়ে এটা দেখছি তার মানে কি তাদের যদি প্রতিনিধি পাঠাতেই পারত তাহলে কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের দেখতে হতো না সো এই জায়গা থেকে বোঝা যায় যে আমরা যদি মনে করি যে জাতিসংঘ বিশ্বের বিশ্ব সমিতির হোতা জাতিসংঘের প্রতিনিধি ঢুকতে পারে নাই ঢুকতে পারে নাই না ঢুকে নাই তার মানে প্রকৃষ্ট উদাহরণটা আমি বলতে পারি যে আমরা যখন জাতিসংঘের অধিবেশনের পরে যখন দেখলাম যে আমাদের বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যখন বলা হলো যে রাশিয়া যখন বললেন যে রাখাইন মূল সহিংসতা করছে মুসলিম সন্ত্রাসীরা তার মানে কি আমরা বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা তারা ছবি দেখেও দেখবে না তারপরেও আমরা বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছি নইলে রাশিয়ার এই কথা বলার কথা না আর এই কথা বললে সাথে সাথে প্রতিবাদের কথাটাও আসার কথা ছিল তো সেই জায়গা থেকে আমরা চায়না আমাদের বন্ধু হলে চায়না কিছুদিন আগে তিরিশ বছর পরে চায়নার রাষ্ট্রপতি এসছেন এবং এই দিব ওই দিব অনেক কিছু দিয়ে গেছে আমরা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছি কিন্তু আমরা কাজের কাজে কি দেখেছি চায়না পুশ করে রোহিঙ্গাদের আমাদের দেশে পাঠিয়েছে তো এখানে তো বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায় না আর ঠিক তখনই আমার দেশের গভর্নমেন্ট সরকার তারা কি কাজ করেছে আমরা কিন্তু জানি না আমরা কিন্তু এখনও অজ্ঞতার ভেতরেই আছি আমরা জানতে চাই যে তারা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে আমি মনে করি এখানে যে অ্যাম্বাসির মাধ্যমে যতটা কাজ না আগায় আমার আমার যেটুক স্বল্প জ্ঞানে আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা দেশে প্রতিরক্ষা বাহিনী হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্স জায়গা সেইখানে বিভিন্ন চিঠিপত্র লিখে সেখানে কোনো দেশেই যে যেতে হবে সরাসরি তা না প্রতিদিন যদি আমি একের অধিক হাজার হাজার শত শত যদি আমি তাদেরকে 
পয়েন্টস গুলো দিয়ে দেই যে এখন এই করছে এখন এই হচ্ছে চিঠিপত্র চিঠিপত্রে কাজ হয় না চিঠিপত্রে ওগুলো ফেলে তারপরে ওখানে তো আমাদের লোক আছে এবং আমাদের বিশেষজ্ঞরা আছে আমরা যদি তাদেরকে দিয়ে এই কাজগুলো করে আমার মনে হয় না যে আমরা এতটা ফেল করতাম যতটা ফেল আমরা এই মুহূর্তে করেছি এই মুহূর্তের ফেলটাকে আমাদের কত দিন কত যুগ নিয়ে যেতে পারে আমরা তাদেরকে সুন্দরবন দিয়ে দিয়েছি আজকে ভারত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সুন্দরবন দিয়েছি রাশিয়াকে পরমাণবিক দিয়েছি চায়নাকে আমরা কি সাবমেরিন আনেছি ওদের ওখান থেকে কত কিছু আমরা করছি তার বিনিময়ে আমরা যখন দেখছি আমাদের উটকো আমাদের উপর খাড়ের উপর পনেরো লক্ষ রোহিঙ্গা টুডে টুমোর চলে আসবে বাকিগুলো প্রতিদিনই আসছে ढुकार समय प्रथम सरकार तो युकु जाने बैर देश क्षति करते लाभ करते रखते কারণ এরাই খাবার পাবে না থাকতে পাবে না চড়তে পারবে না তারপরে কি হবে তিন বেলা না খায় থাকলে একটা মানুষ কিন্তু তখন অনেক কিছুই করতে পারে তার দ্বারা তো সেই সরকার কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা করে নাই রেজিস্ট্রেশনটা করলে কিন্তু প্রথম থেকে আমাদের আমরা আমাদের শুনতে হতো না জাতিসংঘ থেকে যে আজকে তিন লাখ কালকে সাড়ে তিন লাখ পশু দিন পনেরো চার লাখ এইভাবে আমাদের শুনতে হতো না বাংলাদেশ এখনও বলতেই পারবে না এবং তারপরে আমরা যেটা এই মুহূর্তে যেটা ভালো হয়েছে যে আর্মিদের দ্বারা আমাদের সৈনিকদের দ্বারা যে তাদের ডিস্ট্রিবিউট করাতে কেউ কেউ খাদ্য পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না এটা আগে ছিল এই এক মাস ব্যাপী এরকম ছিল তারা কিন্তু এই নয় দশ লাখ রোহিঙ্গাকে কিন্তু পাঁচ দিনেই কিন্তু তারা একটা শৃঙ্খলতার মধ্যে আনছে যে একবেলা খেলে সবাই একবেলা খাবে দুবেলা খেলে দুবেলা খাবে কিন্তু এই যে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে এটাও কিন্তু একটা ব্যাপার কারণ এই রোহিঙ্গাদের অনেক আত্মীয় চিটাঙের আত্মীয়ই বেশি তাদের চিটাঙের মানুষ যেহেতু সারা বাংলাদেশেই থাকে এটাই স্বাভাবিক যে যেখানে যার ভালো লাগবে থাকবে সেই সুবাদে অনেকক্ষণ থেকে মানিকগঞ্জ থেকে কিন্তু ওখান থেকে মানিকগঞ্জের মতো জায়গা দশ পনেরো জন রোহিঙ্গাকে কিন্তু ধরে আবার পাঠানো হয়েছে সো এটা পরবর্তীতে কি হবে জানি না এটা তো আছেই এই পাশাপাশি এই সমস্যার পাশাপাশি আমি বলবো যে বিশ্বে যুদ্ধ করতে বলতে বেশি কিছু লাগে না কোনো কিছু দখল করতে বেশি কিছু লাগে না আমাদের চট্টগ্রামটা নিয়ে এক সময় থেকে অনেক দিন আগে থেকে শান্তিরক্ষী বাহিনীরা শান্তি বাহিনী নামে যে অবস্থাটা শান্তিরক্ষী না শান্তি বাহিনী তারা যে অত্যাচার যেটা করছিল তারা যে দখল দারিত্বের প্রশ্ন আসছিল আমরা কিন্তু এটাকে ছোটোভাবে দেখতে পারি না এখন কারণ এই পুশব্যাক তাদেরকে সসম্মানে কিভাবে আমরা ফেরত পাঠাবো যেখানে বিশ্বের পরাশক্তি দুটো বড় বড় দেশ এবং সাথে ইন্ডিয়া যেখানে তারা সেই মুসলমানদের বিপক্ষে মায়ানমারের পক্ষে সুচির পক্ষে তার অবস্থান নিয়েছে সেখানে এবং তারা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র তো সেইখানে সেইখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা যদি আরো অনেক বড় ষড়যন্ত্রের হয় বাংলাদেশ কি করবে আমি জানি না শুধুমাত্র চেয়ারের জন্য শুধুমাত্র নাম কেনার জন্য শুধুমাত্র নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য যদি আমার এই অবস্থা হয়ে থাকে মানবতা এত সহজ না বিশ্ব অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ এরকম রোহিঙ্গাদের চেয়ে আরও বেশি আছে কিন্তু যদি ওই হিসেবে যদি অ্যাওয়ার্ড দিত তাহলে কিন্তু তারাই সব অ্যাওয়ার্ডটা পেয়ে যেত আমার কথা হলো যে যে অবস্থা করে তারা ঢুকে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা চিন্তার ব্যাপার এখন কিন্তু এক মাসের একটা সময় আমাদের আর আবেগ কাজ করবে না যখন আমরা নিজেরাই ওই অবস্থার মধ্যে পতিত হব আগামীকাল আগামী পশ্চ যদি আমরা সেই অবস্থার মধ্যে পতিত হই আমাদেরকে কে দেখবে কারণ আমরা কিন্তু যে কোনো দল হিসেবে আমি বলছি সরকারি দল বিরোধী দল রাজপথের আমাদের আমরা কিন্তু বন্ধুহীন রাষ্ট্র এই মুহূর্তে আমি এই জায়গায় শেখ মুজিবকে একখানে স্যালুট করতে চাই যে উনি যখন ছাড়া পেয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে উনি কিন্তু এসে বলেছিলেন হিত্রু বিমানবন্দরে থেকে নেমেই উনি বলেছিলেন যে আপনার সৈন্য আপনি কবে নেবেন উনি কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে এই প্রশ্নটা করেছিলেন ঠিক একই জায়গায় সৈয়দ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উনি কিন্তু বলেছিলেন যে বিদেশে আমার বন্ধু আছে প্রভু নাই কিন্তু আমরা এরপরে থেকে এরপরে থেকে আমরা কিন্তু প্রভুর বন্দনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এই প্রভুর বন্দনা করতে করতে আমরা কিন্তু বন্ধুবিহীন হয়ে গিয়েছি সেই বন্ধুবিহীন থেকে আমরা কিভাবে উতরাতে পারি এবং আগামী দিনে আমাদের কি স্ট্র্যাটেজি হবে সেটা আমাদের এখন এই মুহূর্তে ধন্যবাদ এখানে প্রথমত যে জিনিসটা আমার এখানে অনেকগুলো উত্তর হয়ে গিয়েছে তার ভিতরে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা আমি বারোই অগাস্টে ফ্রান্সে ছিলাম ফ্রান্সে চার্চিল থেকে প্যারিসে আসতে একটা জায়গায় দেখলাম জায়গার নামটা আমার ঠিক খেয়াল নেই অসম্ভব রকমের মানে ইথিওপিয়া আফ্রিকান আদার কান্ট্রির মানুষজন এবং আমি সারপ্রাইজ আমি 
প্যারিসে মানে ফ্রান্স আমি বহুবার গিয়েছি বহুবার মানে কি পনেরো বিশ বার কিন্তু ওই দিনটা আমার এত খুব বেশি নজর আমার বন্ধুকে বললাম যে ঘটনা রাখি গাড়িটা একটু থামালাম ইভেন দেখলাম কাফল অফ থাউজেন্ডস ইভেন রাস্তায় শুয়ে আছে যেটা আমি কল্পনাই করতে পারি না কারণটা কি দ্যাট ডে ওয়াজ সানডে মানডে মর্নিং এ যে তারা ওই লোকাল থানাতে নাম রেজিস্টার্ড করবে অ্যান্ড দেন তাদের সিস্টেমে চলে আসবে দিস দ্যাট এবং পাশাপাশি ফ্রান্সে কিন্তু প্রতি বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশাল সংখ্যক একজাক্টলি পরিসংখ্যাটা আমার জানা নেই কিন্তু সেটা পাঁচ দশ লক্ষের নিচে না এটা বলা যায় হলপ করে যে মানুষ যাচ্ছে ফ্রান্সে এবং পরবর্তীতে তারা রাজনৈতিক আশ্রয় চাচ্ছে এবং রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার পরে অনেকেরটা টিকে যাচ্ছে অনেকেরটা টিকছে না কিন্তু যেটা না টিকছে সেটাও প্রায় অর্ধযুগ পার হয়ে যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে আর একটা জিনিসের উত্তর দিতে চাই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের কি করতে হয়েছে স্বভাবতই আমরা কিন্তু আশ্রয়ের খোঁজে সামনের দিকে দৌড়িয়েছি সামনে কি আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখিনি পরে দেখা গেছে সামনে আছে ভারত আমরা ভারতে আশ্রয় পেয়েছি আশ্রয় নিয়েছি এবং ত্রাণ শিবিরে আমাদের থাকতে হয়েছে আমার পূর্ব উত্তর পুরুষরা সরি পূর্ব পুরুষরা ছিলেন তো এখন এই যে আপনার মিয়ানমারের যে প্রবলেমটা খুব স্বভাবতই নাপ নদী পাড়িয়ে আপনার ভারত পড়ে না ওই দিক দিয়ে চীন পড়ে না বাংলাদেশ পড়ে যে কারণে তাদের আগমনটা কিন্তু বাংলাদেশে মানবতাবাদে কোনো অবস্থাতেই কিন্তু আমরা এটাকে ফেরাতে পারি না যদিও আমরা নিজেরাও মানে নিজেদের অবস্থায় আমাদের খুব অত্যন্ত খারাপ অবস্থা মানে জনসংখ্যা ভারাক্রান্তে আমরা খুবই বাজে অবস্থার ভিতরেই আছি এটা আপনি জানেন আমি জানি আমাদের জনসংখ্যা আসলে আরও অনেক কম হওয়া উচিত ছিল তো যাই হোক না কেন মানবিক আশ্রয় এখন প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি যে কেন আশ্রয় আমরা দিতে বাধ্য হলাম সেটা হচ্ছে জাতিসংঘ বা বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘ কোনো বিএনপি আওয়ামী লীগের সংগঠন নয় এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আবার আর একটা কথা আপনি বললেন যে তারা গুগল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখছে আগুন জ্বলছে মায়ানমারের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ঘটনা নতুন নয় অতীতে এই অংশান সূচির যখন জেলে বন্দি ছিল তখনও কিন্তু পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রের থেকেই মায়ানমারে ঢুকতে পারে না আমার স্পষ্ট খেয়াল আছে এখন মিয়ানমার এক ঘরে ছিল হ্যাঁ যখন এক ঘরে ছিল অবস্থায় আমি সেটাই বলছি তখন কোনো দেশের থেকেই কোনো কিছুকেই ঢুকতে দেওয়া হতো না বাণিজ্য সুবিধা আছে কিন্তু বাণিজ্য সুবিধা আর রাজত্ব আধিপত্য দুটো কিন্তু দু জিনিস না কিন্তু আমি আমি একটা প্রশ্ন করি যে পৃথিবীর এতগুলো দেশ যে জাতিসংঘের সদস্য প্রায় দুশোর মতো একশো তিরানব্বইটি আপনি কাকে ব্যবহার করতে পারলেন আপনার কূটনৈতিক তৎপরতা দিয়ে যে এই ইস্যুতে কথা বলছে না মানে কথা বলছে মিয়ানমারের উপরে চাপ প্রয়োগ করছে এখন কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি কারণ কিছু এখনই আমাদের কিন্তু মন্তব্য করা যেগুলো যেগুলো হয়েছে কিছুটা শতপ্রণোদিতেও কিছুটা অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তি এমন কিছু ব্যক্তিরও ভূমিকা আছে যাদের নাম শুনলে হয়তো আমাদের এখানে অনেকেই অসন্তুষ্ট হবেন সেই সব কারণে হয়েছে কিন্তু আমাদের তৎপরতায় কি হয়েছে সেটি বুঝতে চাই আমি সেটাই বলছি এখনও কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা কোনো কিছু বলতে পারছি না কারণ জাতিসংঘের অধিবেশন হলো নেত্রী চেষ্টা করলেন বক্তব্য রাখলেন এবং নেত্রী নিজে অসুস্থ উনি আসুন আসার পরে কিন্তু খুব স্বভাবতই পরবর্তী দিক থেকে সবই ওই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী কাজ নেত্রী কি একমাত্র প্রধানমন্ত্রী না ব্যাপারটা খুব সঙ্গত কারণেই এই তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানের সমস্ত পরিকল্পনা কিন্তু আপনি করে থাকেন আপনাকে সহযোগিতা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন পরিকল্পনা না না আমি বলছি না না একই জিনিস একই জিনিস রূপক অর্থ যদি আমি ব্যবহার করি এই তৃতীয় মাত্রা পরিচালনা দেশ পরিচালনা কোনোই তফাৎ আমি দেখি না একই জিনিস এখন এখন আবার আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি তৃতীয় মাত্রা তো ধরেন চ্যানেল আয়ের একটি অনুষ্ঠান না চ্যানেল আয়ের আমি বলছি তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানটি চ্যানেল আয়ের একটি অনুষ্ঠান 
তো চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষ তো আমাকে অনুষ্ঠানটা করার দায়িত্ব দিয়েছে আমি আমার মতে করে করছি এক্স্যাক্টলি করছি আমাকে সারাক্ষণ ওনাদের পরামর্শ নিতে হচ্ছে না সারাক্ষণ ওনারা আমার উপরে খবরদারিও করছেন না করলে হয়তো আমি কাজটা করতে পারতাম না আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে দেশে একটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছে দপ্তর আছে তারা কাজগুলো করবেন না কেন সবকিছু প্রধানমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না একজন পররাষ্ট্র মন্ত্রী একজন উপদেষ্টা একজন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এটি সংসদীয় কমিটি রয়েছে অনেক কিছু আছে আচ্ছা তাহলে এখানে একটা জিনিস বলা দরকার বোধ হয় যেমন একজন রাষ্ট্রদূত অনার অ্যাভারেজ রাষ্ট্রদূতের পদমর্যাদা কি থাকে সাধারণত জয়েন্ট সেক্রেটারি রাষ্ট্রদূতের শেষ না হলে তো বোঝা যাবে না কেন আমি প্রসঙ্গটা রেজ করছি সাধারণত জয়েন্ট সেক্রেটারি খুব স্পেশাল কেসে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেটা হয় সেটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু অনার অ্যাভারেজ জয়েন্ট সেক্রেটারি এডিশনাল সেক্রেটারি এখন যখন সে কোনো দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তখন কিন্তু তার মর্যাদা থাকে স্টেট মিনিস্টার ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে অনেক ডিসিশনই সে ইনস্ট্যান্টলি দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন যেটা অনেক সময় অনেক বড় মন্ত্রীর পক্ষেও কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না ক্রাইসিস মোমেন্ট জি যে কারণে আমার মনে হয় যে নেত্রীর সুস্থতা এবং ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে পরবর্তী দিক নির্দেশন এটাই আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস আর ওই যে ব্যবস্থাপনা নিয়ে যেটি নিলুফার চৌধুরী মনি বলেছেন যে সেনাবাহিনীকে যদি আরও আগে ব্যবহার করা হয়েছে জানিয়ে ক্রাইসিস এবং আমাদের সেনাবাহিনী তো অভিজ্ঞ সারা পৃথিবী জুড়ে তারা এই কাজগুলো করছে বাংলাদেশ আমরা করি তাদের কেন এতদিন পরে ব্যবহার করলাম এখানে যখন নানা অভিযোগ উঠতে শুরু করল যখন এই সংশয় দেখা দিল যে ত্রাণের বা সাহায্য যেটি সেটি অন্য অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে কারো পকেটে চলে যেতে পারে তার আগ পর্যন্ত হলো না কেন এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা তো মানুষ আসলে আমরা রোবট কিন্তু না সিস্টেমে দিয়ে দিলাম সব কিছু চলতে থাকবে তা আমাদের ভুল হয়েছে কিন্তু আমরা সাথে সাথে সেটা যখনই উপলব্ধি করেছি সংশোধন করে নিয়েছি আরও এক সপ্তাহ আগে যদি আমরা দিতে পারতাম হয়তো ভালো হতো আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু লেট মানে ইজ ডেফিনেটলি লেট ইজ বেটার দ্যান নেভার তো সো আমার মনে হয় যে এখন দিনকে দিন এটা একের পরিপূর্ণভাবে একটা সিস্টেমে চলে আসবে যেটা মনি আপাও স্বীকার করছেন আপনিও স্বীকার করছেন এখন পরবর্তীতে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যেমন আমরা যদি খেয়াল করি এই এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে অন্ন যোগান দেওয়া সে যদি কোনো দেশ টাকা সাহায্য দিয়ে থাকে কথার কথা আলটিমেটলি আমাদেরকে তো খাবার তাদেরকে সাপ্লাই দিতে হচ্ছে এবং এর জন্য কিন্তু আমাদের নিজস্ব খাবারেও আপনার একটা ক্রাইসিস তৈরি হবে সুতরাং ঘুরে ফিরে যে জিনিসটা আসতে আসে ওই জাতিসংঘ বা বিশ্ব শান্তি সংস্থা আপনি খাদ্য সংসম্পূর্ণ দেশে চালের সংকট তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি এবং চালের আপনার একটা জিনিস আপনাকে খেয়াল করতে হবে দশ গ্যালন পানির ধারণ ক্ষমতা যেই ড্রামের সেখানে যদি আপনার বারো গ্যালন পানি রাখেন তাহলে কি হবে অবস্থার কি হবে ধারণ করার ক্ষমতা থাকবে না তো এই যে আপনার পাঁচ দশ লাখ লোক বেশি প্রতিদিন তাদের আহারের যোগান দেওয়া এটা তো ঠিক মনে হয় চারটিখানি কথা সংকটটা তো এরা আসার আগেই হয়েছে তারপরে যে জিনিসটা এই যে বন্যা গেল বন্যায় আপনার যে শুধু খেতে ফসলের ক্ষতি ফসল এটা তো পরে উঠবে তা না গুদামের ফসলও কিন্তু নষ্ট হয়েছে জি এই বন্যা এটা তো আর আমাদের কারো আমি বলি সন্ধ্যে তৈরি না একটু ওনার কাছে যাই আবার প্লিজ নীলভার চেদের মনে আমাদের মোহন ভাই বেশ কিছু কথা বলেছেন উনি স্বাধীনতার একাত্তরের কথা বলেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ যে আমরা তখন সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছি ভারতে আমরা আশ্রিত আশ্রিত ছিলাম আমার পূর্বপুরুষরা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সেই দিন আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে ভারত কিন্তু আমাদের সঙ্গে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করেছে আমাদের মৈত্রী বাহিনী হয়ে ভারতের সাথে মিলে কিন্তু রাশিয়াও আমাদেরকে সাহায্য করেছে এবং সেইখানে তাদের একটা লাভ ছিল লাভ ছাড়া কেউই কখনোই এগোয় না অন্য দেশ আরেক দেশে 
তাদের লাভ ছিল পাকিস্তানকে ভাঙতে পারলে তাদেরই বড় লাভ দুই পাশ থেকে যেতে পারে আমি আপনার সময় বলে প্লিজ আমি আমি বলি পরিপূর্ণভাবে আপনাকে আমি আমি ওটা বলছি না তারপরেও আমি বলছি আমি ভারতের কাছে ওই মুহূর্তে যেহেতু আমি স্বাধীন আমার সভরেন্টি আছে আমি রিনি আমি ওটা নিয়ে আমার কোনো কথা না কিন্তু বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমরা যে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিচ্ছি বাংলাদেশে কি আমাদেরকে বার্মার সাথে কোনোদিনই ওই টাইপের কোনো সম্পর্ক ছিল কখনো যেটুকু ছিল আরাকানের সাথে সামান্য ছিল সেইখানে আমি বলি আমি শেষ করতে করি আমরা কি বাংলাদেশের হয়ে বার্মার এই রোহিঙ্গাদের আমরা হেল্প করতে গিয়ে কি তাদের হয়ে যুদ্ধ করছি আমি ভারতের মতো ভারত আমার বন্ধু রাষ্ট্র আমি তাদের কথাই বলছি যে আমরা তো যুদ্ধ করছি না প্রকারান্তরে আমি কি বলছি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যখন উনিশ বার মায়ানমারের যুদ্ধ বিমানগুলো আমাদের আকাশ টহল দিয়েছে আকাশ পথে তখন কি বলেছি আমি বলেছি যে আকাশ সীমা মায়ানমারের বিমান অনুপ্রবেশ বাংলাদেশের জন্য হুমকি নয় আর কতবার টহল দিলে হুমকি হবে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই আপনার মাধ্যমে সেই জায়গায় আমরা কতটুকু সেইখানে কিন্তু আপনার আপনি ভুললে চলবে না যে বেশ কিছু বছর আগে যখন মেজর জেনারেল ফজলুল সাহেব সম্ভবত বিডিআরের জেনারেল ছিলেন তখন হ্যাঁ চিফ ছিলেন তখন উনি ছয়শো মায়ানমারের সৈন্যকে মেরেছেন এই 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 সীমান্ত যুদ্ধে সেই মায়ানমার হঠাৎ করে এত শক্তিশালী হয়ে গেল আর আমাদের সেনারা হঠাৎ করে এত বিড়ালের মতো মিউ মিউ করতে শুরু করলো আমাদের আমাদের সৈন্যবাহিনীকে যদি ব্যবহার করা হতো ঠিক আছে আমাদের চিটচিটাঙের আকাশ সীমায় বিমানটা উঠতো তবুও তো আমরা বলতে পারতাম আমার সবরেন্টির জায়গায় আমি ওখানে ধাক্কা খাচ্ছি আমার অপমান হচ্ছে আমার নাগরিকত্বের অপমান হচ্ছে আমি সামরিক পদক্ষেপের কথাও বলি না আমি আমি যেটা বলছি যে সে আমার আকাশ সীমায় আসতে পারে না যখন আসে তা সেটার জন্য আন্তর্জাতিক আইন আছে তার জন্য আন্তর্জাতিক কিছু নিয়ম কানুন আছে সে নিয়ম কানুন ভঙ্গ করলে যে খবরদার বলতে হবে সেটাও কি আমরা বলতে ভুলে গেছি আমরা কি বলছি যে এটা আমাদের জন্য হুমকি স্বরূপ না এই কথাটা যদি একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে থাকে তাহলে কি এই বাংলাদেশের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হুমকি স্বরূপ বাংলাদেশের বিরোধী দলকে মেরে পিটে বুকের মধ্যে গুলি চালিয়ে আপনার ক্রস ফায়ার দিয়ে গুম করে আপনারা ফেলছেন দিনের পর দিন বছরের পর বছর আমরা খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু পাশের একটা একটা মায়ানমারের মতো একটা দেশ যারা কিনা এতবার করে আকাশীমা লঙ্ঘন করার পর আমরা কোনো শব্দ করতে পারছি না সেইখানে যদি আপনি বলেন না সেই সাথে যদি আপনি তৃতীয় মাত্রার সাথে তুলনা করেন আপনি করলেন কিছুক্ষণ আগে আমি ওই জায়গায় বলতে চাই তৃতীয় মাত্রার জিল্লু সাহেবের কিন্তু হাতে গুনা হাজার খানেক কিন্তু অ্যানলিস্টেড বুদ্ধিজীবী আছে কিংবা উদীয়মান বুদ্ধিজীবী আছে ওনার কিন্তু একটা সিস্টেম আছে সিস্টেম যখন লঙ্ঘন হয় ব্যাঘাত ঘাটে তখন কিন্তু উনিও পাগল হয়ে যাবে যে আমি আজকে কাকে ডাকবো যদি কোনো ডিজাস্টার এমন হয় যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী আমরা আমরা তো নাই যাই হোক যে সব মারা গেছে ওনার কিন্তু একটা একটা হুচট খাবে বাট উনি সিস্টেমে যখন চলে তখন সব ঠিক আছে বাংলাদেশ ঠিক আছে মায়ানমার ঠিক আছে ইন্ডিয়া ঠিক আছে ভারত ঠিক আছে চায়না ঠিক আছে কিন্তু আমার এখানে সিস্টেম লস হয়েছে সিস্টেম লস হলে কি করতে হবে পঞ্চাশ বছরের একটা স্বাধীন বাংলাদেশে এখন কিন্তু আমার বলে দেওয়ার কথা না আজকে আপনি দেখেন যে আমরা কতটা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছি আমাদের গণতন্ত্র হীনতার কারণে একটা অনির্বাচিত সরকারের কারণে আমরা বলতেও পারিনি যে মুসলিমদেরকে নিধন করছে মুসলিমদেরকে রাশিয়া চায়না আবার সন্ত্রাসী বলছে ওখানে যে বুদ্ধরা যে এইভাবে পিশাচের মতো নরপিশাচের মতো মানুষ মারছে সেটা কিন্তু ছবিতে দেখার পরও তারা চুপ করে আছে ওদেরকে কিন্তু কেউ সন্ত্রাসীও বলে না জঙ্গিও বলে না মুসলিম মানেই জঙ্গি মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী সেই প্রতিউত্তরটাও কিন্তু আমরা দিতে পারি না সেই প্রতিউত্তর না দেওয়ার জন্য আমাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত না কেন পারি না আমরা পারি না কারণ আমাদের গণতন্ত্র নাই আমরা পারি না আমাদের নির্বাচন নাই আমাদের বিনা ভোটে একশো চুয়ান্ন জন এমপি হয়েছে তারা নির্বাচিত হয়ে বিনা ভোটে তারা সংসদ কাঁপাচ্ছে কেউ কখনো দেখে না সংসদ ভোটের বাজারে কুকুর বিড়াল শুয়ে থাকে বসে থাকে আপনার এই যে গত এই এই ঘটনা চলাকালীন চট্টগ্রামে গত তিন চার দিন আগে একটা নির্বাচন হয়েছে সেইখানে বিএনপির এজেন্টদেরকে পিটিয়ে বের করে দিয়েছে পুলিশের সহযোগিতায় তো এই একটা বিনা ভোটের নির্বাচনের দেশে আপনাকে কেন বিদেশিরা মানবে একে তো আপনি নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হয়ে আপনি নিজেকে মধ্য আয়ের দেশ জাহির করেছেন আপনার অনেক কিছু সমস্যা আপনি বলেন নাই তো এই সমস্যার মধ্যে নতুন সমস্যা জুটেছে রোহিঙ্গা সমস্যা সেই এক দিন দুই দিন সাত দিন পনেরো দিন আপনি আতিথেয়তা করতে পারেন তারপরে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন আপনার বাসায় যখন এক মাস তিন মাস কোনো গ্যাস থাকে আপনার কি ভালো লাগার কথা কিচ্ছু আপনার অভাব নাই খাদ্য বস্ত্র অন্য সব আছে কিন্তু একটা দৃষ্টিকটুরও ব্যাপার থাকে গ্যাসটারও দৃষ্টিকটুরও ব্যাপার থাকে আপনারও থাকে সো এই জায়গাটা থেকে সরকার কি করেছে সরকারের ভূমিকা কি ছিল সেই এই এই অবস্থা চলাকালীন যখন এই চালের সংক
তো যাই হোক এরকম বছর বাড়তে বাড়তে আমার চালের দাম যদি একশো টাকা হয় কখন আমি জানি না সেই চাল আনার জন্য যখন রোহিঙ্গাদেরকে মেরে তাদেরকে ধর্ষিত করে তাদের সন্তানদের সামনে বাবা মাকে টর্চার করে শিলতাহানি করে পাঠাচ্ছে সেই সময় কামরুল সাহেব উনি চাল আনতে গেলেন মিয়ানমারে কি সেটাও আবার আতব চাল যেটা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আতব চাল আর ওই জর্জেটের শাড়ি কেউ পরে না আপনি এমপি হিসেবে যায় শাড়ি সুড়ি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ দপ্তরের একটা গরিব চট্টগ্রাম নিয়ে তো সমস্ত চট্টগ্রামের বাংলাদেশের চট্টগ্রামটা ব্যাপার না চট্টগ্রামের মানুষ হলো সৌদাগর তাদের হয়তো অভাব থাকলে ও একশো টাকা কেজি চাল কিনেও খেতে পারবে কিন্তু আপনার ওই মঙ্গার দেশ আপনার এলাকায় তারা যারা বন্যা বন্যা যে রোহিঙ্গার জন্য বন্যাটা ডুবে গেল বন্যা এখন নাই বন্যা নিয়ে আলোচনা নাই সেই বন্যার তো মানুষদের জন্য আপনি কি দেবেন তারা তো আপনার আওলা চাল খাবে না সেই আওলা চাল আনতে গেছে কে এক সময় ব্রাজিল থেকে পচা গম আনছে যে গমরুল সেই কামরুল সাহেব আনতে গেলেন এই টাইমে সে ফ্যামিলি নিয়ে সে মায়ানমারে গেলেন যখন রোম পুড়ছে নিরু তখন বাসি বাজাচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুইশো বহরের লোক নিয়ে পিকনিক করতে গেলেন তো এই যে এই যে যখন খালেদা জিয়া বাইরে গেলেন তখন কিন্তু আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল শোনেন সাধারণ অধিবেশন আমি শ্রদ্ধার সাথে বলছি এক বছর দুই বছর জিল্লু ভাই বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধানদের আমরা দেখি একবার দুইবার যান তারপরে প্রতিনিধি পাঠান আমার নিকট নিকট দেশে সুষমা স্বরাজ গিয়েছেন সুষমা স্বরাজ গিয়েছেন তার মোদী সাহেব যান নাই তো সেইখানে আপনার সেইখানেও একটা কথা বলি সুষমা স্বরাজ যাওয়ার আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন রোহিঙ্গা নিয়ে কথা বলবেন আমেরিকায় গিয়ে ওনার সাথে দেখা হয়েছে মিটিং হয়েছে রোহিঙ্গা নিয়ে একটা বর্ণ উনি উচ্চারণ করেন নাই তাহলে আমাদের এখানে পররাষ্ট্রনীতি কি কাজ করছে আপনার কাছে সেইখানে আমাদের কি কাজ করছে আমি জানতে চাই সুপ্রমান মহোদয় হ্যাঁ আসলে যে ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আরাকানে রোহিঙ্গাদেরকে ধ্বংস করা হচ্ছে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে জ্বালাও পোড়ো করা হচ্ছে সবকিছু আওয়ামী লীগের নির্দেশে মনে হওয়ার কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান এবং আমাদের দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা মার্কিন মুলকে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন না যে বনভোজনে ব্যস্ত এখনো আসেন না আমি সেটাই দেখছি উনি আপনি খুব ভালো করেই জানেন গণমাধ্যমের মাধ্যমে যে উনি হসপিটালাইজড मायानमार चोरेशन न्यूनतम प्रचेषा असुस्थ हो ग আর আমার নেত্রী যখন হসপিটালাইজড এটা কোনো ব্যাপার না উনি বনভোজনে আছেন না আমরা কি হসপিটাল আমরা যে জিনিসটা আপনি শুনেন আমি আপনার উত্তরটা দিচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী উনি কিন্তু আমার প্রধানমন্ত্রী উনি কোন হসপিটালে উনি কত কত হসপিটালে আমি কিন্তু জাতি জানতে চাই আমিও জানতে চাই আমি কিন্তু কথা বলিনি তখন আপনি সেটা হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা দিনকে দিন যেটা করছি সেটা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা বোধ হারাচ্ছি তো এখানে ঘুরে ফিরে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে মায়ানমার এবং রোহিঙ্গা এবং শরণার্থী কারণ এক দেশ থেকে যখন মানুষ ঘর বাড়ি সব কিছু সহায় সম্বল ফেলে অন্যত্র কোথাও যে আশ্রয় খোঁজে শরণার্থী বোধ হয় বলা হয় তাদের পরবর্তীতে কি নাম হবে আমি জানি না আমি বলবো শরণার্থী বাংলাদেশ সরকার তো শরণার্থী বলছে আপনার সরকার বলছে আমি সেটা বলছি আমি এক কথাই তো বলছে না আমি আবারও বলছি না যে পরবর্তীতে কি হবে আমি জানি না কিন্তু যখন মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে সব কিছু সহায় সম্বল ফেলে অন্যত্র যে আশ্রয় নেয় তাকে শরণার্থী সম্ভবত বলা হয় যদি আমি ভাষায় সামান্য কিছু জেনে থাকি এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
এটার মূল সমস্যা কিন্তু আপনার আন্তর্জাতিক এটা বাংলাদেশের সমস্যা বিএনপির না এটা আওয়ামী লীগের সমস্যা না এখন যেহেতু এটা রাষ্ট্রের সমস্যা আপনার উচিত অ্যাডভাইস করা হাউ টু রিজলভ ইট প্রপারলি আপনার উচিত আন্তর্জাতিকভাবে যেভাবে আপনারা বলছেন যে আমরা কেন আওয়াজ তুলিনি কারণ বাংলাদেশ তো আমাদের একার দেশ আপনারা তো এখানে বেড়াতে আসছেন আপনাদের কোনো দায়বদ্ধতা দায়িত্ব কিচ্ছু নেই কেন আপনারা তোলেননি তো সুতরাং যে জিনিসটা আপনারা আওয়াজ তুলুন আমরা আওয়াজ তুলি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি আর সর্বোপরি যে জিনিসটা আমরা সকলেই সকলের রোগ মুক্তি কামনা করি আর যেহেতু হাসপাতালে এবং ক্লিয়ারলি বলা হচ্ছে না এখন পর্যন্ত খবর যে একজাক্টলি কি অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারছি না আমি পেপারে পড়েছি যেটা যে উনি অসুস্থ অ্যান্ড হসপিটালাইজড এখন আনটিল আনলেস না জানা পর্যন্ত এবং না আসা পর্যন্ত আইনও দেয় কিন্তু ফার্দার কি অবস্থা দোয়া করতে পারি প্রত্যেকের জন্য আজকে যদি আপনি অসুস্থ হন হসপিটালাইজ হন আমি দোয়া করব আপনি দ্রুত আরোগ্যতা পান এটি বোধ হয় মানবতা বলা হয় এখন ঘুরে ফিরে যে সমস্যাটা আসতেছে স্রোতের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না স্রোত যখন পানির শক্তি এমন একটা শক্তি সব কিছু ভেঙে চুরে নিয়ে যায় ঠিক যেহেতু মানুষ মরণ তার সামনে আর পিছনে পিছনে মরণ সামনে তার এক আশ্রয় সেটা বাংলাদেশ হোক আর অন্য কোনো দেশ হোক সে আশ্রয় যাবেই তো এখন তার সামনে নাপ নদী পার হয়েই বাংলাদেশ পড়াতে সে বাংলাদেশে আসছে এখন আমার আর আপনার কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে কতটুকু সুবিধা আদায় আমরা করতে পারি এবং যেহেতু অলরেডি এটা সাধারণ পরিষদে আলোচনা হয়েছে এবং আশাব্যঞ্জক ব্যাপার যেটা যে যে সমস্ত রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনা হয়েছে এবং আশাব্যঞ্জক ব্যাপার যেটা ফরাসি মতো মানে দেশ দেশের ই মানে কি বলবো খুব বেশি এই সমস্ত ক্ষেত্রে রক্ষণাত্মক তারাও পর্যন্ত বলছে যে না এই স্টপ দ্য জেনোসাইড অ্যান্ড হেল্প দেম সো আমার মনে হয় যে এখানে আসলে আমাদের ডিবেট করা উচিত না আমাদের ওয়ে আউট খোঁজা উচিত হাউ টু রিজলভ ইট এটাই আমার বক্তব্য কিভাবে রিজলভ করতে হবে আমেরিকায় বসে উনি বলেছেন বিএনপির মতো দলের সাথে জামাত বিএনপির মতো দলের সাথে আমাদের বসার দরকার নাই সো বিএনপি শুধু তাই না নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো মহাসচিব বলেছেন আরও পনেরো বিশ দিন আগে যে এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের নেত্রী এই মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন দেশে যাওয়া উচিত বিশেষ করে ইন্ডিয়া আপনার চায়না রাশিয়া এদের সাথে কথা বলা দরকার উনি যেন সহজে তাড়াতাড়ি এই কাজগুলো করেন এবং কূটনৈতিক ইটা কার্যক্রমটা বৃদ্ধি করার জন্য বলেছেন একটা মানুষের কতটুকু সহযোগিতার কথা আপনি বলতে পারেন আমি যখন সহযোগিতার কথা বলছি আপনি তখন আমাকে একদম এক কথায় ডিজালাও করছেন এক কথায় বলছেন শুধু ডিজালাও না একটা বাজে কথা বলে বাজে একটা গালি এটা এটাকে গালি বলে পলিটিক্যাল ভাষায় আপনি সেই ব্যবহার গালিটা ব্যবহার করছেন তো একটা দল কিভাবে আপনার যে দলে তিন চারবার ক্ষমতার অভিজ্ঞতা আছে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আওয়ামী লীগেরও কাজের অভিজ্ঞতা আছে বিএনপিরও কাজের অভিজ্ঞতা আছে আপনি অভিজ্ঞতাটা নেবেন না অথচ আপনি গালাগালি করবেন আপনি নিজের নাম কিনতে ব্যস্ত থাকবেন তাহলে তো হবে না সেই জায়গায় আপনি দেখেন যে নিরাপত্তা পরিষদের এই যে এই দুর্ঘটনার জন্য যেটা আমি ধন্যবাদ জানাই যে মাসুদ্দিন বোমেন মোমেন যিনি ওই সে উনি খোলাসা করে কিন্তু বলেছেন যে এই এই ঘটনা আমাদেরকে ভেটো দিয়েছে রাশিয়া চায় না এবং পনেরোটা রাষ্ট্রের মধ্যে তেরোটা আমাদের পক্ষে আছে কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে আরও কূটনৈতিক অবস্থানটা বাড়াতে হবে জাতিসংঘের মহাসচিব যে কথাটা বলছিলেন উনি তিনটা কারণের কথা বলছিলেন সেটা হলো এক হচ্ছে রাখাইন প্রদেশে এই মুহূর্তে সামরিক অভিযান বন্ধ করাতে হবে দুই হচ্ছে আক্রান্ত এলাকায় মানবিক সহযোগিতা পৌঁছানোর সুযোগ দিতে হবে তিন কোনো বৈষম্য ছাড়াই নিজ গ্রামে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে যে জাতিসংঘ এই কথাগুলো বললেন কয়েকদিন আগে সে কি তার কি মোরালিটি সেটা আছে এখন কি পারবেন সে ওইভাবে আগের মতো যে চীন এবং রাশিয়া একটা শক্তিশালী পরাশক্তি তারা যদি বিপক্ষে থাকে এবং আমেরিকাও এখানে ধরি মাছ না ছুই পানি সেই জায়গায় কি তারা আপনার বাংলাদেশের পক্ষে কিছু করতে পারবে এক কিছু দেওয়া ছাড়া 
প্রত্যেক দিন প্রতিটা রোহিঙ্গার যে জরিপটা হচ্ছে জরিপটা বাংলাদেশ থেকে যদি ভালো হতো তাহলে আমরা আমাদের আবেদনটা চাইতে পারতাম জরিপটা জাতিসংঘের জরিপ মতো যদি পাঁচ লাখ হয়ে থাকে তাহলে প্রতিদিন প্রতিটা মানুষের মাথা পিছু বারো ডলার করে পায় আজকে রোহিঙ্গারা যদি বারো ডলার করে সরকার যদি ওই টাকাটা নিয়ে সরকার যেমন রানা প্লাজায় একবার টাকা নিয়ে নষ্ট করেছে ঠিক প্রপার ওয়াতে যায় নাই টাকাটা সবাই লুটে পুটে খেয়েছে আজকে এই রোহিঙ্গাদের এত বিশ্বের টাকাটার আমি বাদী দিলাম বাংলাদেশের একটা বাদী দিলাম জাতিসংঘে বারো ডলার করে পার ডে তারা পায় সে বারো ডলার কি বারো ডলার মানে প্রায় এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা পার হেড যদি পায় তাহলে কি তাদের কিন্তু চরমভাবে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করার কথা সেইখানে তারা আজকেও আমি দেখে আসলাম যে মহিলারা বলছে সারা দিনে এক কেজি চাল পেয়েছি এখন বাচ্চা स्वेच्छासेवक लीगर नेतार बसा আপনার অনেক ত্রাণ সামগ্রী আর্মিরা ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদা তোলার জন্য রোহিঙ্গাদের জন্য চাঁদা তুলতে গিয়ে নিজেরা সেই চাঁদার টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে খেতে গিয়ে দশ জন আহত হয়েছে শিক্ষার্থী আমাদের এই যদি আমাদের লুটপাটের অবস্থা হয় তাহলে রোহিঙ্গাদের কি অবস্থা হবে সেইখানে আমরা বলতে চাই যে তাদেরকে বাঁচান আপাতত একটা দেশের সরকার হিসেবে এবং সেটা জাতিসংঘে এবং অন্যান্য ত্রাণ রাষ্ট্রের টাকা দিয়েই বাঁচানো যায় এবং পাশাপাশি তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি তাদের সসম্মানে তাদের জায়গায় ফেরত পাঠানো যায় যেটা সুচি বলেছেন এর আগে জাতিসংঘকে পঞ্চাশটা গ্রাম তো অক্ষত আছে আপনি জানেন যে আজকে এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গারা দলে দলে আসছে এবং রাস্তায় দালালরা তাদের কাছ থেকে টাকা চাচ্ছে টাকা না পায় নৌকা ডুবায় দিচ্ছে গত কালকেও একুশ জন মারা গেছে সেই নৌকা ডুবিতে তো এই যে এই অমানবিক দৃশ্যগুলো বিশ্বের দরবারে আমাদের তোলা দরকার যেভাবে হোক যাকে নিয়ে হোক সে যদি বিএনপির লোক হয় আওয়ামী লীগের লোক হয় জাতীয় পার্টির লোক হয় নাম না জানার লোক হয় বাম লোক হয় তার যদি সেইখানে খাতির থাকে যেমন আপনি কথায় টকসর আগে বলছিলেন যে আমার প্রায় সব ইসের অ্যাম্বাসেডরদের সঙ্গে আপনার ভালো একটা সম্পর্ক আছে আপনাকে দিয়েও যদি হয় समाधान रास्ता खुजी दोष धरती जेमन आनी भूले गुली अपने को मंत्री जनब आबुल कसिम बसाय কোনো বিখ্যাত সন্ত্রাসী থাকতো মাসের পর মাস মনে পড়ে আপনার এখন তো আপনাদের ওখানে আরো বেশি আছে এটা মনে পড়ে কিনা আপনার এটা एग्जांपल এই সমস্ত নন্দা নন্দা ঘাটাঘাটি প্রয়োজন নেই সংখ্যা লোক ইস্যু এখন যে জিনিসটা আসুন চীন আমাদের প্রভু আপনাদের তো বন্ধু কই চীনকে তো আপনারা প্রস্তাব করলেন না যে আসুন बंधुराष्ट्र निजेक्तिगत भावेक्त कर प्रस्ताव कर আপনারা কেউ করেননি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের মহাসচিব সাহেব পাগলের প্রলাপ দিনকে দিন সব সময় বলেই যান নানান কিছু সেটা কি আমি সেক্রেটারিকে ছাড়াই গেছে নাকি আমি জানতে চাই উনি বলেছেন যে রাশিয়া চায়নাকে নিয়ে বলেছেন উনি যে দ্বিচারিতা আপনার দ্বিচারিতা 
चौधरी मोहन असंख्य धन्यवाद अपन दोजन के दर्शक मंडल कथा हो रोहिंगा नहीं समाधान आसले एकटाई से हे सिद्धान ना जे रोहिंगा दे मानविक कारण आश्रय दिए बटे क्योंकि को अवस्थाते तर एक जन को देशे रखते चीना चाह तक निरापदे तर देशे जगह कर दीते जान तरा सम्मान मियानमारे नागरिक हिसाब से थकते पर सरकम एक व्यवस्था कर दीते हैं कारण मानुषुलो असहाय मानुषुलर को नेतृत्व नहीं एर एकम्र पथ हे कूटनैतिक तत्परता चालानो एन पर्त से दृश्यमान जदि अदृश्य तत्परता आज सरकार महल थे बला हे कि दृश्यमान जी से हे कूटनैतिक भाव बांग्लेश तेम को साफल्य देखाते पर मित्र हिसेबी जरा परिचित ता क्षेत्रटी बांग्लेशर विपरीते बांग्लेश स्वार्थ विपरीत तरह अवस्थान और जरा टूकटा कथा बार्ता खानिक तत्पर आप गत दस बचर धरे देखी जो बांग्लेश जरा परिचालना करा आसले बांग्लेश तर संगे बांग्लेश सरकार दूरत अनेक दिन धरे छो तरह बांग्लेश कचर पास एस दाड़ी सब किस अतीत भूले बर्तमान विवेचन ना नहीं अर्थात सम्पर्क विवेचन नहीं एक आग्रासी तत्परता चलाते हैं बांग्लेश के कूटनैतिक तत्परता और जेखने जाके दिए जे भाव क्च है से पाठिए सरसर फोने कथा एक्ट व्यापक कूटनैतिक तत्परता छाड़ा क्योंकि बांग्लेश समस्या समाधान करते पर समस्या क्योंकि बांग्लेश के नाना भावे आक्रांत कर सामाजिक भाव राजनैतिक भाव अर्थनैतिक भाव एमक सामरिक भाव विपर्यस्त करते परे जदि एखी बांग्लेश सजाग और सतर्क ना हो आशा करब जो नीति निर्धारक विषय तत्पर हबें और राजनैतिक दलगुलो एक जतियों ईक्यमत प्रयोजनता रही है एक क्षेत्र में आशा करब जो राजनीतर कारण जे कदा छोड़ाछड़ी हो सरकारी दल बिोधी दल को उद्देश्य कर बिोधी दल सरकार को उद्देश्य कर सूझ बोध है खूब एक बेसि नहीं देश क्षतिग्रस्त हम क्योंकि राजनीतिक नेता नेत्री क्षतिग्रस्त है देश दलगुलो क्षतिग्रस्त है दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना घासर बुके तीवन मुहूर्त गुते एफात थकुक अपन साथ सब समय एफात आटा मैदा सूजी शुरू हक विशुद्धत माल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड ओ एस सी एल एसियन एजर सौजन्या